el Real Madrid logra empatar contra el Betis en el Benito Villamarín. Y digo logra empatar porque después de todo lo sucedido en este partido, tiene mérito salir de ahí con un punto. Y a ver, a mí no me gusta jamás hablar del arbitraje o echarle la culpa al árbitro si yo empato o pierdo un partido. Y mucho menos si la diferencia es de solo un gol, ¿no? Evidentemente tuviste 90 minutos para poder generar las ocasiones suficientes y poderte llevar los tres puntos. Pero lo que sucedió en este partido sí me parece que influyó directamente en el marcador, sobre todo una jugada. Y es el penalti no señalado a Rodrigo en los primeros minutos de partido. Para mí es clarísimo que cabrón, o sea, le meten una zancadilla dentro del área y es impresionante que el árbitro no solo no lo vea, sino que además no le manden llamar del bar y que la jugada ni siquiera se revise. Creo que ahí el Real Madrid fue claramente perjudicado. Pero es que además, durante todo el partido, cualquier decisión que era dudosa o dividida siempre iba para el Betis. Dicho esto, el Real Madrid no empató este partido por culpa del árbitro. Eh, hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? El primero de ellos es que se jugó en el Benito Villamarín contra el Betis. ¿Y por qué es importante este matiz? Pues porque el Betis en toda la temporada, en todas las competiciones, no ha perdido un solo partido en su estadio contra ningún equipo. Entonces era apetecible, era atractivo para el Real Madrid poder asaltar el Benito Villamarín y llevarse los tres puntos. Pues sí, por supuesto que sí. Más si tomamos en consideración que mañana juegan Girona y Barcelona, ¿no? Y que se van a dejar puntos ahí tus, perse tus perseguidores. Pues era bastante suculento poder llevarte la victoria. Pero si sabes un poquito de fútbol, si tienes un seguimiento de lo que está haciendo el Betis, pues también tenías presupuestado que podías empatar en este, en este estadio y contra este equipo que está jugando muy bien, que tiene jugadorazos, un Isco eh, que volvió a su prime, extra motivado. No iba a ser fácil ganar este partido, obviamente no lo fue. Y si a eso le sumas las decisiones ahí polémicas arbitrales, pues más complicado todavía. Ahora, el partido estuvo bastante bueno, ¿eh? O sea, fue un nivel muy top. Eh, los equipos se dejaron el alma. Fue una guerra, un toma y daca, ida y vuelta. Bastante entretenido. Incluso el Betis tiene en los últimos cinco minutos un balón de Isco que da el poste. Dios de mi vida, que Isco eh, metiera ese gol se llevara a otro jugador, otro MVP, un jugador más valioso del partido contra su ex equipo, el Real Madrid. Uf, hubiera sido duro para los madridistas, pero hubiera sido una tarde fenomenal para Isco Alarcón. Eh, de verdad, el partido no tuvo ningún tipo de desperdicio. Yo lo disfruté, aunque estaba sufriendo también porque no quería que el Madrid perdiera. Pero como amante del fútbol, en serio que fue un partidazo, fue una locura. El gol de Jude Bellingham es una obra de arte. El pase que le pone Brahim Díaz, híjole, es que es poesía en movimiento. Y el nivel que tiene Brahim Díaz últimamente me está gustando demasiado. Se está volviendo como una especie de Nacho, pero en ataque, ¿no? Polivalente, que siempre que entra rinde y que además no se queja mucho ni te genera mucha grilla dentro del vestuario. Entonces, Brahim Díaz, el Nacho en ataque, eh, mis 10 es para él, jugadorazo. Y además eh, está entendiendo cuál es su rol dentro de la plantilla y está aportando muchísimo con ese rol. Volviendo a Jude Bellingham, ¿qué vamos a decir de este jugadorazo? Es que lo veo... Y hermano, de verdad, veo un jugador de clase mundial, veo un futuro balón de oro, es impresionante la clase, la elegancia, la confianza con la que se mueve dentro del terreno de juego, cómo ese pase de Brahim Díaz lo recepciona con el pecho, la mata y luego define con toda la tranquilidad por debajo de las piernas del arquero. O sea, es que este chico parece que lleva jugando en el Real Madrid 10 años, parece que tiene 33 años y que tiene toda la experiencia del mundo y es su primera temporada con 20 años. No sé qué más decir de Jude Bellingham, se me acaban las palabras, se me acaban los adjetivos, es una absoluta y completa locura y es ilusionante el futuro que tiene este chico. Yo de verdad no veo a nadie en el panorama del fútbol internacional que siquiera se le pueda llegar a acercar, que le pueda llegar a toser, o sea... No lo veo, Bellingham impresionante, golazo del inglés y sigue sumando, máximo goleador del Real Madrid, de la Liga Española, del campeonato y candidato a ganar el Balón de Oro si el Real Madrid consigue cosas importantes en lo colectivo.
Ancelotti volvió a confiar en Lunin, Lunin en la portería muy seguro, en el gol no puede hacer nada, es un golazo espectacular de, del Betis, o sea, es un tiro de fuera del área que va muy bien colocado y con una potencia escandalosa. Me gustó mucho también el partido en defensa de Rudiger, de Alaba, de... Eh, Lucas Vázquez lo hizo bien, Lucafú Vázquez supliendo a Dani Carvajal, estuvo bien, partido en defensa eh, regular, cumplidor, nada espectacular, en ataque sí me queda de ver Lucas Vázquez como siempre, y en el medio campo Valverde como siempre, eh, tiene 57 millones de pulmones, este chico es una locura, Tony Cross otro partidazo más, y luego el Real Madrid en los últimos minutos cuando se va al frente a tratar de rescatar los tres puntos y ganar el partido, eh, Tony Cross, ya cuando lo quitas del campo, el Madrid perdió muchísimo. Los últimos minutos, de hecho, el Betis tuvo, la, tuvo el balón, tuvo las ocasiones y encerró al Real Madrid en su área. Entonces, yo ese cambio no lo hubiera hecho. Yo hubiera dejado a Tony Cross y creo que se reflejó que no, no fue un acierto eh, quitar al alemán. Luka Modric está recuperando un gran nivel. Partido también muy bueno de Luquita. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar de este jugador, de este crack que, hermano, hablo de él y se me ilumina la cara porque lo que estoy viendo yo no me lo esperaba. Yo, en serio, eh, en los primeros encuentros en los que ya no estuvo Vini, no estuvo Bellingham y todos volteábamos a ver a Rodrigo, que era el tercer jugador en la escala de crack que tendría que asumir el riesgo, que tendría que asumir el liderato y el rol protagónico. Y parecía tímido, estaba fallón, impreciso, se equivocaba hasta en pases fáciles. Y de repente Rodrigo despertó de una manera, hermano, que a, a día de hoy es, es de los mejores jugadores del mundo. Está impresionante cómo se va de todo mundo. No hay un solo jugador que le gane un mano a mano a Rodrigo. ¿eh? Es una locura. Poselu lo traen para hacer un delantero que meta goles. Para que en los pocos minutos que tiene de juego entre y haga la diferencia... Y José Lu está sin confianza, hermano. O sea, José Lu, eh, tú lo ves en el semblante, le ves la mirada y no tiene ningún tipo de confianza. Él siente que no se merece estar en el Real Madrid. Y eso es preocupante, cabrón. O sea, si ya te dieron la oportunidad es porque sí lo mereces. Es porque puedes tener un papel importante en la plantilla. No vas a ser la estrella del equipo, evidentemente. Pero, cabrón, por supuesto que puedes aportar si no nos hubiese pensado en ti. Pero ya en el partido anterior donde Bellingham lo empuja hacia la grada y José lo está tímido. O sea, hermano, ve cómo define todas sus... Definiciones son con muy poca potencia, no llevan colocación. La seguridad que le falta a él como futbolista y como persona se proyecta en su fútbol. Y bueno, hasta aquí mi análisis de lo que sucedió en el Benito Villamarín. Empate para el Real Madrid, rescata un puntito, se lo lleva para casa después de que el árbitro lo quiso atracar y de que el Betis pues, es un equipazo y es eh, imbatible en su estadio. Entonces creo que no está nada mal. Y además, pues mañana habrá que ver qué sucede con el Girona, con el Barcelona. El mejor resultado para el Real Madrid es que empaten. Yo pensaba que el Girona debería ganar al Barça y así ambos se dejan un puntito, pero es que con, con una victoria del Girona se pondría por encima del Real Madrid. Creo que el empate es lo mejor, que los dos pierdan unidades y el Real Madrid siga siendo el líder del campeonato. Entonces confiamos en el Girona. Y si no puede empatar el Girona, que gane. Obviamente prefiero que si un equipo nos quita la liga, sea el Girona y no el Barça. Entonces mañana vamos con el Girona a tope. Pero tú déjame aquí abajo en los comentarios de este video qué te pareció este partido, esta auténtica guerra entre el Real Madrid y el Betis. ¿Cuál es tu pronóstico para mañana entre Barcelona y Girona? Y también... ¿Qué opinas del arbitraje de este partido? ¿Si te pareció que estuvo bien o que hay cositas ahí medio sospechosas? Y si estás hasta este punto del video es porque te gustó, entonces hermano, un like ahí sería clave, sería importantísimo para que el video se recomiende y llegue a más personas. Y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones y seas de los primeros en acceder al contenido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Va, bye. bye.